In an ecosystem, lagi tayo may check and balance eh. Hindi pwedeng puro predator kasi mauubos din sila dahil wala silang kakainin. Hindi rin pwedeng puro prey kasi kapag sila naman yung dumami, magkakaroon naman ng problema doon sa lugar kung saan sila nanginginain, eventually affecting all of us, no? Ganito raw ang nangyayari sa dagat na pupuntahan ko ngayong araw. Dahil sa kawalan ng predator, nagsisilabasan ang maliliit pero mapaminsalang coral eating snails. Sa Legazpi City sa Albay, Isang parte raw ng dagat ang sinisira ng drupela o rock snail. Isang uri ng suso na ang pangunahing ginakain ay iba't ibang klase ng corals. Tingin nga po ang itsura. Yan na, yan na. Yan na mga anayas. Napaka-tumpo na talaga. Hindi mo may nakikita yung mga snail. So ang dami nila. Tumpok-tumpok doon sa isang coral. Staghorn coral to eh. Kailan yung puto na-discover? Uh, last May, last year. Nag-start po yan, na-discover ng mga 20 square meters pa lang. Konti lang? Konti pa lang. Mm -hmm. ano. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin dyan, kung uh, bakit nag-gagawin ano. Hindi nyo alam na po sa strength? Opo, kasi usually, ang naano namin sa nag-cause ng glitching, ano, yung, oh, yung crown thorns. thorns. Kaya ngayon, naano namin, oh, meron din pala ka kung iba pang nag-ano, nag-cause ng glitching sa, ano, sa coral. Mm -hmm. Kasama ang Bureau of Fisheries and Apatic Resources at Integrated Coastal Resources Management. Magsasagwa kami ng extraction sa apektadong parte ng dagat. Yung naranasan ko na natin dito na infestation ng mga coral eating snails na ito. It's not just experience here in the Philippines, but also sa ibang bansa ng gaya ng Australia and Japan. Because of the absence of the natural predators. Sa mga nakaraang dive ng BIFAR at ICRM, sakosakong drupela na ang nakuha nila. At tuloy pa rin sila sa extraction activity. Bawat isa sa amin, yung magda-dive, will be given itong mga nets. Higit natin kung gano'ng kadami makukuha natin in one dive. Siguro an hour. Sa ngayon, Nasa tatlong hektarya na ng bakura ang nasira ng mga drupela. At kung hindi makukontrol ang pagdami, posible raw na mamatay ang buong coral reef. Kasama na ang mga isda na nakatera dito. Yung drupela kasi during the previous uh, extraction natin, may ano siya, may parang uh, uh, reaction na pag natamaan mo siya ng konti, gugulong siya. Uh, doon sa pinaka-base ng ano, mga stockholm coral. Ang mas maganda is to also have an instrument kagaya nito or tool na susungkitin mo siya doon sa ilang. Sa Legazpi City sa Albay, isang parte raw ng dagat ang sinisira ng drupela o rock snail. Maliliit ang target namin, kaya dapat maging maingat sa ilalim para hindi masira ang mga natitira pang buhay na coral. Okay. Una naming pinuntahan ang parte ng dagat na pinaka-apektado raw ng drupela. Nakita natin doon yung mga snails na ito na nakatumpok doon sa mga corals. No? Parang kinakain, sinisipsip nila yung corals. Kahit sa malayo, makikita na kung gaano karami ang mga nasirang koral. Halos kulay puti na ang karamihan sa kanila. Indikasyon na patay na ang mga ito. Isa sa mga napansin ko, kapag gukuhanin mo sila isa-isa, bumabagsak sila pababa at magtatago sila in between the corals. Malakas ang current o ago sa ilalim, kaya naman mas mahirap ang ginagawa naming pagkuha sa mga drupela. Unang-una, nasa daga tayo, so you have to always check your balance. Kailangan mo rin huminga na maayos para magsapatagal ka sa ilalim. Yung una, isa-isa ko pa silang kinukuha gamit yung tone na binigay nila sa akin. No? But after a while, at sobrang dami nila na kailangan mo na talagang kamayin yung pagbuha sa kanila. Oh, 
bawat isa sa amin may nabuhang ganito or mahigit pa. Sa loob lang ng dalawang linggo, umabot na sa mahigit isandaang kilo ng dropela ang nakuha sa Tagbon Reef. Kayang maglabas ng isang dropela ng halos isandaang libong itlog, kaya mabilis silang dumami. So yung mga ginagawa nilang once a week na pagkolekta at pag-extract ng mga corals, eating snails na ito, ginagawa na nilang twice a week to almost every day na nila ginagawa. It's time consuming, it's costly, and it's labor intensive. Hindi natural na peste ang mga dropela. Papel nila na balansihin ang dami ng mga coral sa dagat. About 80% ng kanilang diet talaga yung, ano, yung corals. But kung papansinin po din natin, yung mainly kinakain nila ay yung tabular corals, kagaya ng staghorn or table corals, na kung saan fast growing din ito. Pag uh, medyo nabawasan nila yung mga fast growing corals, nagkakaroon din ng opportunity yung slow growing corals na dumami doon sa area. So hopefully, mas marami kasing uh, coral species sa area, mas diverse, mas maraming isda din tayo and other organisms na makikita. Wala na raw predator sa lugar, mga dropela, tulad ng parrotfish. Klase ng isda na dapat sana ay kumukontrol sa dami ng dropela. Overfishing ang itinuturong dahilan kung bakit naubos ang mga isdang ito. Yung intervention kagaya ng extraction or yung pagkuha sa kanila lang ang pwedeng makapagpigil for now. Pag pinabayaan natin, nadami sila at nadami at mag spread sa area. Ang pagdami ng mga dropela ay isang malinaw na patunay na kapag ang balanse ng dagat ang nasira, maging ang mga hayop na dapat sana ay may pakinabang, pwedeng maging peste. Ibig sabihin, talaga may sakit yung dagat na ginagalawa natin. Hindi siya healthy. Wala doon yung mga dapat kumukuha at kumakain at nagkocontrol ng population nitong mga coral-eating snails na ito. Nakakatakot isipin na since we're a group of islands, na yung ibang isa na rin natin may also be affected